gracias à Jacques et David pour vos dos pépales. Dans cette vidéo, oh. on va reprendre oh parce que <rire> elle n'y arrive pas. Hein. Merci Jacques et David. Merci à vous Jacques et David. Et euh, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va montrer alors Et eh ben des souvenirs d'il y a un an qu'on n'a jamais diffusé. C'est vraiment une vidéo spéciale. Euh, on ne savait pas si on la diffuserait, mais il y a plein de monde qui était venu nous souhaiter un au revoir. Et il euh, y a eu des interviews à ce moment-là. Et vous allez voir euh, ce que les gens ont dit euh, à propos de notre projet. Et euh, donc les interviews ont été tournées par une petite voisine qu'on avait euh, dans notre petit village là. Ah, qui était dans une école un petit peu de, de cinéma, d'audiovisuel en fait. Donc elle a tourné ces, ces petites images et puis elle nous les avait envoyées. Et euh, bah pareil, on va remercier tous les gens qui ont été présents ce jour-là, tous les gens qui n'ont pas pu venir et qui soutiennent notre projet aussi, tout le monde. Et tous ceux qui sont arrivés depuis euh, sur la chaîne. Grave, et vous tous qui arrivez un petit peu tous les jours. Bon, J'ai envie de dire tout... doucement parce que... J'avais dit, ouais, dit les 20 000 pour les 1 an et non, 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 toujours pas, on en est encore un peu loin. Essayez de partager autour de vous, euh, d'en parler, de, si vous avez des comptes Facebook, de et partager. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous. Abonnez-vous, la petite, la petite cloche. Ring, ring. Ring, ring. <rire> et Arrête puis, de euh... Et beaucoup de copains et de famille. Euh, ouais, voilà, un gros coucou à Tonton et à la femme de Tonton. <rire> à mon père, euh, mon frère, tous les amis, euh, Arnaud, Brice, euh, Aurélie, Aurélie euh, bah, tout, tous ceux qui étaient là, nos voisins. Ouais, et tous les copains de Manon, vous allez voir. Ouais, les copains de Manon, vous allez voir une petite musique aussi qu'ils ont chanté à l'école d'Alicia. Ouais. Et, euh, et aussi un merci à la commune du Minil Simon. Merci à toi Didier qui nous a qui prêté, prêté euh... l'abri, ouais. la, la halle couverte, pardon. <rire> C'était vraiment sympa. Même si des fois ça n'a pas toujours été facile au tard. Hein. <rire> Même tout... si je pense que les voisins nous ont haïs parce que vous allez comprendre pourquoi dans la vidéo. <rire> ouais Lucas, tu m'as vidé les bonbonnes d'air là quand t'as klaxonné. Hein. Du coup je suis emmerdé depuis le départ. <rire> J'arrive plus à klaxonner. <rire> en tout cas, merci à vous tous et Corentin, si tu regardes la vidéo, on te voit passer avec ta voiture là. Non, vraiment, merci à tous mes collègues de travail, à, à l'entreprise TTC et ouais, tout le monde, tout le monde. On en oublie sûrement, mais merci à tous. Merci à tous les nouveaux aussi qui arrivent sur YouTube, comme Marie a dit. Et puis, bah, on vous laisse avec la vidéo. Ouais, parce que les moustiques commencent à attaquer, en fait. <rire> et puis, il y a un assado qui se prépare. On est vendredi. Hein. C'est cochon. Ouais. Cochon. <rire> Allez, on y va Ciao Ciao, ciao Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Oh, père, c'est notre aventure Non, bah moi c'est Marie. Moi c'est Julien. On a eu trois enfants, Manon qui a 10 ans, Alicia 6 ans et Alex qui va bientôt avoir 3 ans. Julien, <rire> depuis longtemps, il veut, il veut partir et faire ça. Euh, moi j'étais pas chaude, abandonner tout c'est compliqué. Euh, et puis finalement j'ai changé de boulot euh, bah, il y a deux ans. Et puis, euh, et puis du coup c'est ça qui m'a m'a débloqué je me suis dit euh, on a eu beaucoup de gens qui ont décédé euh, dans notre entourage et on s'est des gens en jeune puis on s'est dit bah autant le faire on avait l'argent on avait le camion qu'on commençait à aménager pour les vacances et on s'est dit bah quitte à l'aménager euh, pour que ce soit un peu plus que les vacances salut tout le monde une nouvelle vidéo donc là on est euh, à l'école de manon qui est là bas mairie école et on va on va dessiner sur le camion. Enfin, les enfants vont dessiner sur le camion. Donc, euh, on les attend avec impatience. Et puis on va essayer de faire une petite vidéo. Allez, à tout à l'heure. Voilà, 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 voilà
vite. Ça Devant la caméra. Ah, non, une par une. Une par une. On t'aime tous. Bon voyage. Bon voyage. Et surtout amuse-toi bien en Amérique. Bisous, bisous. <rire> Au revoir. Au revoir, même si après, <rire> On dirait une tête d'enterrement. C'est une tête d'enterrement ce que tu as oublié. Oh, Manon, câlin Regarde, <rire> allez, maintenant, filme Manon, filme Manon. Mais là, là Dis un petit mot, Manon. A plus Allume-toi Vas-y, bon, c'est allumé, c'est bon. Ah, allez, viens, au moins. Je serai les deux allumés. Non, regarde. Allumé. Je peux Je peux. Regarde, parce qu'elle est rouge, là. Ah oui. Euh, attends, je vais ah, la plus belle. Oh, ça va, je suis Voilà, les dessins, les petits mots, les copains et copines de Manon. Ça commence à se couper le camion. Bonjour à tous, ici c'est la famille euh, euh, XTG Family. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Alicia. Bonjour Alicia, comment tu dis Ah non, elle est moche. papa c'est un fou, et il a raison, ça c'est deux petits mots, il a raison de faire ça parce que vous allez voir plein de choses super. Et ouais. Madame était une technicienne de chantier. Moi, j'étais une petite chargée de projet. Et on est tombé amoureux. Et on a fini deux ans après dans le même bureau. Et on a vécu cinq ans, cinq ans ensemble. Au quotidien. Au quotidien. Donc tous les matins, j'entendais la l'histoire de la famille. Qui n'était pas pas normale, hein, faut le dire. Hein. Elle n'était pas normale cette famille-là et euh, 
Et c'était euh, hallucinant. Moi j'ai vécu des années hallucinantes et du coup bah, je suis restée en contact quoi, forcément parce que des gens comme ça il n'y en a pas tous les jours. En plus c'est quelqu'un hyper bête dans son taf, c'est ça qui est hallucinant. Une nana qui a tout, pla qui a tout plaqué. <rire> tout plaqué pour, euh, pour partir de son taf et vivre l'aventure entre la Chine, le Texas, j'ai raté des épisodes. Bah moi je pense qu'il faut être sacrément couillu pour euh, tout plaquer comme ça. Ce qui m'a fait halluciner le plus c'est la histoire de la maison. Faire des, des, gens, des portes ouvertes et tomber sur des, sur des acquéreurs ce jour-là, moi je trouve ça hallucinant. D'avoir eu le courage de vivre dans le petit camion pendant 5 mois, 6 mois. Oui, depuis mai. Depuis mai Voilà, depuis mai, moi je trouve ça incroyable. Je suis un peu terre à terre, elle ne l'est pas. Mais euh, Julien, c'est quelqu'un, je pense qu'il l'a poussé aussi par là. Mais bon, Marie vivait à la, dans une péniche quand je l'ai connue. Donc il euh, y a quand même un, un historique. Voilà, nous, nous sommes voisins, on habite au Gatine Rouge, donc c'est à 2 km de, de chez eux. Et euh, bah, justement, on est très intéressé de suivre leur aventure, parce que c'est assez exceptionnel. Voilà. Quand même. Alors, nous, on fait du camping-car, mais on, on se résume à l'Europe. On se dit, si on avait 30 ans, bah, ferait, ça, ça nous ferait bien envie. Quoi. Alors nous, euh, en fait, Julien, c'est un ami d'enfance d'Arnaud, de, donc il le connaît euh, depuis... Euh, L'âge de 7 ans. L'âge de 7 ans. Donc moi, ça fait 15 ans que je connais Julien et Marie. Donc euh, ils ont toujours eu une âme d'aventurier à partir en vacances en 4x4, euh, en tente, euh, avec leurs enfants, ça ne les dérangeait pas. Et, euh, et du coup, je trouve que leur projet, il est super parce que ça leur correspond tout à fait. Et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment bien pour eux. C'est vraiment ce qui leur correspond. C'est leur projet, ouais. projet d'une vie, je pense, qui est, qui est important pour eux. On n'a pas cette âme, justement, de, de partir comme ça à l'aventure. Euh, oui. Je pense que ça leur correspond vraiment tout à fait. Et nous, euh, autant, euh, si on devait tout, tout quitter, il faudrait que tout ouais. nous soit carré derrière. Autant eux, euh, ils ont cette âme, justement, de, de partir. Ouais. Euh, ouais, euh, D'aventurer, même avec leurs enfants, ça leur fait pas peur. Alors que nous, euh, avons des enfants, c'est... On pense, je sais pas, on réfléchit un peu plus qu'eux. Et ils ont peut-être raison, parce qu'au moins, ils vont faire une aventure formidable. Et, euh, en profite, c'est vraiment tout, tout le bonheur qu'on leur Mais c'est peut-être eux qui ont raison, on ne ouais. sait pas trop, mon avis. Euh... Ouais. Je pense qu'ils ont raison de le faire. Elodie Le Courtois, j'ai 15 ans, et euh, là on suit le CG depuis longtemps. Et puis bah, on lui souhaite un bon voyage. Ah, on habite euh, ici, là où il y a la maison des drapeaux, on va dire. Et puis euh, bah, on le suit euh, sur Instagram, Facebook, euh, et YouTube, bien sûr, et on, on le suit euh, depuis le début de son commencement, euh, ce qu'il a fait. Et on, on compte justement encore le suivre euh, jusqu'à son aventure. Ce que... Vous avez déjà voyagé ce genre de projet un petit peu euh... Non, j'aimerais bien quitter ici, euh, du moins, euh, on va dire, euh, quand je serai à la retraite, j'aimerais bien m'acheter, un... si j'avais vraiment les moyens, c'est m'acheter un petit camping-car et habiter euh, sur la Bretagne. Eh bien, je suis l'oncle de Julien. Et moi, je voilà. suis la, la femme de l'oncle de Julien. <rire> Donc voilà, c'est la famille en fait. Oh, bah, ça, fait un, ça fait un moment que Julien avait ça en tête en fait, euh, l'idée de, 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 de vivre quelque chose de différent, de, de sortir des sentiers battus, mais ça ils l'ont toujours eu. Euh, Julien a toujours été comme ça. Donc euh, voilà, puis après ce projet s'est mis en place. Et puis c'est mon neveu, donc c'est important aussi. En même temps c'est touchant, c'est émouvant de savoir euh, bah, qu'ils osent. On, es, on, a, on espère aussi pouvoir les rejoindre à un moment donné de leur, euh, leur parcours. Euh. Ah ben non, on trouve ça génial. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ah, ouais, oui, ouais, carrément. Ouais, ouais. Nous, nos propres enfants sont aussi dans cette dynamique euh, à bouger. Euh, j'ai un fils qui a maintenant. fait le tour du monde, j'ai un fils qui a travaillé à l'île de la Réunion, euh, qui sont maintenant re revenus s'installer en France euh, ou en métropole, mais ils sont peut-être un peu dans la lignée de tout ça aussi. Et puis Christian aussi, qui, le père de Julien, qui a... Bon, qui vit en partie de la, une moitié de l'année au Sénégal, c'est bon, c'est pas c'est un truc dans la famille, quoi. Ouais, puis c'est un challenge. Hein, de, de, de profiter de quelque chose euh, à l'âge qui est le leur. Hein, les enfants sont jeunes, ils peuvent se permettre de les emmener avec eux. Bon, après, euh, peut-être ils rentreront en France dans quelques années, on n'en sait rien. Les, les filles vont grandir, euh, peut-être oui, qu'elles feront des études, euh, mais c'est le moment, quoi. Non, c'est audacieux, c'est merveilleux, c'est... C'est des fous, mais c'est génial. Et vous partir, ça vous aurait, ça vous aurait dit Complètement. Bah, ça nous aurait dit. Comme on l'a pas fait, on ne peut pas savoir. Mais on peut le faire. Mais on peut encore le faire, oui, c'est ça, oui, bien sûr. Mais bon, peut-être pas à ce point-là. Là, c'est vraiment 
quand même sacrément culotté ce qu'ils sont en train de faire. Non, non, c'est vraiment culotté. Peut-être que nous, on les trouve installés. Trop installés, bien installés, confort, avec des choses que nous, on n'a pas envie de, de, de quitter. Ou... Vendre sa maison comme ils l'ont fait, moi j'aurais un peu de mal à imaginer ça. Moi j'aurais moins de mal, mais... <rire> Peut-être, on verra. Mais pas pour faire ça. Bon, puis il y a l'âge aussi, hein, de pas... Ça surtout toi. C'est ça, surtout moi, ouais. Vous couperez au montage. <rire> bah, son père, Christian Giraud. Et moi son frère, Aurélien, son petit frère. Alors du coup, euh, dites-nous un petit peu ce que vous pensez de ce projet, de... Ce que, ce que vous avez eu comme réaction quand il vous l'a annoncé et puis ce que vous en pensez aujourd'hui Moi je trouve que c'est très bien. Après, bon, bah, bien sûr, je suis un peu triste qu'il parte parce qu'on était tout le temps ensemble et tout ça. quoi. Mais je trouve que c'est bien pour les petites et tout ça. Et puis bah, c'est bien pour eux qu'on se retrouvera plus tard. Et je les suis et je suis très bien. Bah oui, c'est bien. Après, il y, y a toujours le problème. Euh... Euh, certains pays ne sont pas sûrs, ouais, ouais, ouais. avec les enfants c'est un peu problématique et puis euh, bah, on espère que tout se passera bien et puis bah, on va les suivre et puis euh, c'est un beau projet. Est-ce que vous auriez été capable de faire la même chose quelques années avant là Non, peut-être pas parce que en fait euh, le problème c'est qu'il faut que tu aies une compagne qui soit à fond avec toi, qui ait les mêmes... Euh, donc euh, voilà, les mêmes objectifs et puis euh, qui soient partantes. Ouais. Quand tu es avec quelqu'un euh, qui n'est pas forcément partante pour ce genre de projet, bah, tu, ça devient plus compliqué. Hein. Voilà, c'est plus compliqué. Mmh. Voilà, avec Marie, c'est vrai qu'il s'accorde bien là-dessus. Et puis que, ouais, ouais. je pense que voilà, ils sont sur la même longueur d'onde. C'est clair, ils sont motivés. À partir de là, et voilà, et ils sont voilà. motivés tous les deux, donc c'est parfait. Et puis, euh, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de l'expérience que les enfants vont vivre à ce moment-là bah, C'est super C'est clair. Peut-être un peu compliqué pour la grande, à, à perdre ses copines, tout ça, mais bon, plus tard, elle sera, elle sera contente, quoi. Et non, au bled, elle, elle, elle va se faire des copines. <rire> ouais, c'est sûr. Ouais. Non, mais non, c'est super, ouais. super. Ouais, J'aurais préféré ça que de passer mon enfance à Cachan. C'est clair, ah. bah, oui, oui. Ouais. <rire> non, mais c'est clair. Mais bon, après, voilà, tu suis tes parents, tu... c'est comme ça. Il vaut mieux, mieux tenter qu'avoir des regrets, hein, de toute façon. Non, bien. non, c'est une belle expérience. Oui. Alors, euh, Pascal, Léo, Florence, Léo, notre fils. Léo a 17 ans et bah, on a pas mal baroudé. Un peu partout dans le monde. On s'est rencontrés rencontré avec eux sur un, un salon justement de véhicules d'aventure. Magnifique, je kiffe, grave S'il y a une place dans la valise, je pars direct. Non, non, parce que j'ai mon patrol, mais euh, je pars avec. On le suit, voilà. Non, faut pas hésiter. Non, non. On réfléchit sur un projet de faire Ushuaïa, Alaska aussi. En 2011, on est allé jusqu'en Mongolie. On a fait la Norvège, on a fait la Sardaigne, la Corse. Un peu d'Afrique. La Croatie, l'Afrique, le Maroc. Le Maroc. Le Portugal. Voilà. On fait plein de... Mais Les... un, un, un des voyages qui m'a marqué réellement, c'est la Mongolie. Pourquoi, Pourquoi Pour l'hospitalité des gens. On ne serait pas capable aujourd'hui de rendre l'hospitalité dont on a été, euh, dont on, ils ont fait preuve pour nous. Après, je, en fait, j'ai suivi dans tous ces voyages. Le plus long qu'on ait fait, c'était 4 mois pour la Mongolie, 30 000 km. Et en fait, euh, j'ai loupé 2 mois d'école quand j'avais euh, 10, 12 ans. Et, euh, et c'est encore plus riche que 2 mois d'école, ce genre d'aventure. Ça donne un horizon, ça donne une ouverture d'esprit. Le voyage, c'est pas d'arriver, c'est de partir. Ouais. Roland d'Angelès, pour ne pas le citer. Bah, on est la famille Langlois, nous. <rire> Donc, euh, Brice, Lucie et puis les enfants, là, deux. Euh, on s'est connus euh, sur nos, nos projets 4x4, euh, sortie, tout terrain et tout ça. Et, euh, au fur et à mesure des années, moi je ne sais même pas, ça fait bien. Euh, euh, ça doit faire une bonne quinzaine d'années qu'on se fréquente. Et puis, euh, bah, dans l'extrême euh, du 4x4, du bivouac, de la convivialité. On a déjà fait des vacances ensemble voilà. aussi en 4x4, on est parti en Corse. On s'est attaché, voilà, on a un peu les mêmes projets, sauf qu'on... Les enfants sont à peu près du même âge. On n'a pas le courage de partir. Ouais. <rire> Mais euh, 
Nous, c'est enfin, juste sur nos vacances. Voilà. voilà. Donc on se connaît depuis euh, ouais, une bonne quinzaine d'années. Puis euh, on se fréquente, on n'est pas loin, il y a un quart d'heure d'eux. Et puis, euh... Non, on est plus loin. <rire> Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce projet euh, Hormis la jalousie euh, <rire> et de ne pas être capable de le faire, euh, on pense que c'est bien, c'est osé, beaucoup de gens le font, euh, c'est réfléchi aussi. C'est, euh, ça fait ouais, rêver, ça ouais, fait peur ça donne aussi. Envie, ouais, ouais. Ça fait aussi un peu peur parce que bah, on part dans l'inconnu avec des jeunes enfants. Nous, on, bah, nos enfants sont du même âge et c'est vrai qu'on. Autant on les jalouserait parce qu'on en rêverait, autant euh, on n'est pas du tout prêt à Tu Professionnellement, c'est pas pareil. Les situations, il faut arriver à quitter euh, et se dire on retrouvera, on fera autre chose. Ils n'ont pas le projet de revenir, a priori. Donc euh, c'est intéressant. Julien a eu son métier, ses capacités, il est capable de se revendre en transport et en pelle. Euh, Là-bas, Marie, sa boîte est là-bas, donc peut-être que ça marchera aussi. Donc nous, c'est pas du tout le cas. Donc ça nous freine, donc c'est osé, c'est sympa. Ouais, moi je peux te dire, je jalouse un peu le projet, j'aurais envie, mais ah, je euh, euh, on verra. Hein. Peut-être à la retraite. Vous avez quand même la même philosophie de vie sur euh, le moment présent. Oh, on est un peu plus bourgeois, nous. Euh, ouais, sur les vacances, sur un petit temps, tout le temps, je sais pas encore. Euh, ouais. On ne serait pas prêt, mais dans l'idée, ouais, nature, découverte, des gens, des, des environnements différents. Tout ça. On s'adapte à tout, de toute manière. On est capable de le faire pendant les vacances et on est très content de retrouver le mode sommaire. Donc, euh, au quotidien, on s'adapte, hein. c'est plutôt de, de ne plus... Moi je suis attaché aux choses et de... bah, du coup c'est plus rien à voir, tout ce qui tient dans un camion ou une voiture, c'est, euh, famille, c'est ouais. pas pour moi, c'est pour moi j'ai du mal. Ouais. Ouais, c'est ouais. Julien, tout objet se transforme en argent, donc euh... <rire> c'est ça qui l'intéresse. <rire> donc voilà, moi je n'en suis pas là encore, je suis attaché aux choses et... Voilà. Donc c'est pas évident, mais c'est. Un beau projet. Ça donne envie. Et puis là, le réaliser que bah ouais, c'est le départ, machin et tout, on se dit toujours au oh, bout, il y a le temps, il y a le temps. Là ils partent, c'est. Ouais, bah, c'est maintenant, ouais. Donc c'est... On se dit bah on va plus les voir, euh, mis sur les réseaux, voilà, c'est. C'est bizarre. Même si on se voit pas tous les jours, c'est. Euh... Un petit adieu. <rire> Alors moi je suis Marine et euh, je suis la belle-sœur de Julien et Marie. Et moi je suis Laurent, je suis un voisin. Euh, du coup, est-ce que vous avez contribué un petit peu au projet euh, Comment ça organisé On les a soutenus dans le projet. C'est une belle aventure en tout cas. On a profité de, de la vie avec les enfants. C'est une vie de, 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 beau, de beau monde. Ouais. Est-ce, que, est-ce que vous aurez, vous aurez pu le faire moi, personnellement, peut-être plus tard, mais pas maintenant. Ouais. Trop jeune. <rire> non <rire> Moi, j'aime bien mon confort. Ben, c'est vrai qu'Alex, il a que 3 ans, mine de rien, donc euh, il est quand même assez petit. Mais mes deux autres, ils sont quand même relativement petits. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est peut-être une niveau scolarité, au final. Mais euh, non, je pense que ça va être bien pour vous. Après... Euh... Il voilà. viendra le prof, ça va. Voilà. Marie, plutôt. <rire> hein Bonjour. 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 Je vais vous présenter. Du coup, vous êtes des collègues, c'est ça, de Julien Bah ben, oui, c'est malheureux. Moi, je suis sa maîtresse, moi. Sa que... <rire> maîtresse en Julien. <rire> En même temps, il nous a filé un billet pour venir. Oui, il nous a dit parce que nous, on n'est pas du tout son ami. Hein. Non, mais c'est parce toi, que là, c'était payé. gratuit. Hein. C'est payé comme nous, tais-toi. Donc oui, on est des collègues, c'est un très bon collègue. Oui, voilà. Bon, t'en 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 euh, alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous pensez du, du projet euh, de Julien de partir comme ça avec, euh, ah, Il est osé et complètement fou, mais il a raison. On a que oui, dit. c'est ça. Oui, ça, parce que c'est vraiment ça osé, résume ça. tout. Très bon projet. Ouais. Est-ce, que, est-ce que vous l'auriez fait, vous Non. non. Quoi, oui, mais sans les enfants. Voilà, sans, sans des les enfants, enfants, sans rien, oui, peut-être. Moi aussi, mais sur le bon coin, ça part pas. <rire> non, non, mais. Vous avez Sinon, c'est une belle aventure. Après, ça reste le principe de mon activité. Ouais. Là, là-dessus, par contre, je le reprends totalement. 
Après, je te le ferai, je pense pas. Je peux vendre la baraque, tout vendre. Euh... Oui. Ça, c'est matériel. Non, mais il faut avoir. Oui, mais il faut essayer. Non, mais non, on ne sait jamais ce qui peut arriver la main. Mais il a raison, les, les mais femmes. Mais il a raison, c'est bien. Mérite, on revient toujours au ouais. point Il a raison, on aurait fait pareil pour mais ça. Il avait la sienne, hein Hein Il ouais, sa femme. On peut la laisser là-bas. Oui, bah, fera la pas vaisselle. Grave. Fera la vaisselle, euh... elle sert toujours. Il faut y aller. Ils sont jeunes encore, hein. C'est pas à 70 ans qu'ils font, hein. <rire> non, non, tu peux jamais. Mais c'est bien. Non, Moi, j'ai raison de le faire. Je, je l'aurais fait, mais pas avec les enfants. C'est vrai que c'est un peu. C'est au niveau de la santé. Oui, mais il y en a plein qui partent avec les enfants. Mais bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. D'ailleurs, on le suit sur Internet, euh, oui, oui. même entre collègues. C'est un projet qui est énorme. Dans la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt A bientôt, à bientôt